شو قال الرئيس الأمريكي جو بايدن حول موضوع الإمام المهدي وكيف بتبدو توقعات المستقبل القريب للكيان الإسرائيلي خصوصا بظل الصراعات العالمية والتطورات الإقليمية برحب فيكم بأول حلقة استثنائية بعد الحلقات الأساسية من سلسلة مأدوبة الرب وبتمنى ما أكون طولت عليكم الغيب I realized how little I knew about the details of Islam. I knew, I knew about it, but I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam, I, I mean, I, so I went out and I hired a full professor, a professor of Islamic studies who came to work with me. He thought he was only staying a year. Every Wednesday he had lunch with me and he said, how much more do you need to know? <laughs> but all kidding aside, I really mean it. إذا جو بايدن مثل ما شفنا مو بس مهتم بمعرفة الإمام المخفي أو الإمام المهدي بل طلب من بروفيسور إنه يلازمه لمدة يبدو إنها كذا سنة ليشرح له عن الإسلام عموما وعن الإمام المهدي خصوصا وهذا بيت القصيد طبعا وعم يسأله من كل أسبوع بيسأله قديش بعد بدك تعرف يعني أكيد هو مو مهتم إنه يتعلم صلاة أو صوم ولا همه يعرف عن الإمام المهدي يعني من 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 باب الثقافة الدينية أو ثقافة الاختلافات الدينية مثلا ولكن الحقيقة أنه همه يعرف قديش نحن قريبين من زمان ظهوره وكيف رح تكون طبيعة حركة ظهوره وكيف ممكن أمريكا تتصداره طبعا وأنا لهم بس الفكرة أنه قديش أمريكا أخذ الموضوع موضوع خطر الإمام المهدي يعني بالنسبة لهم بجدية كبيرة وقديش متخوفين من كوننا في زمان ظهوره لدرجة أنه عم يطرحوا الموضوع للبحث والتدارس مو بس على المستويات الدينية أو على المستويات الثقافية مثلا أو الاجتماعية لا على المستويات السياسية وعلى أعلى هي المستويات السياسية هذا تصرف ناس عرفانين حقيقة وين نحن بالخريطة الزمانية لا آخر الزمان وعرفانين قديش هاي المتغيرات اللي جاية كبيرة ومصيرية فترة السلام العالمي أو سلام يعني ما بعد الحرب الباردة انتهت إلى غير عمدة والصراعات رح تتوسع حتى خارج رقعة الصراع الحالية بين روسيا وأوكرانيا لأنه نحن بحالة مخاض لملامح عالم جديد و يعني من المتوقع أزمة الغذاء وأزمة المحروقات إنها رح تكون بحالة تصاعد عالية جدا خصوصا تأديريا على أواخر الصيف الجاي هذا يعني بحسب بعض الدراسات ولكن لا شك إنه نحن بمرحلة صراعات اقتصادية وجرثومية وسبرانية كبرى ومتصاعدة إضافة إلى صراعات طبعا العسكرية والسياسية بدأ المرض الجديد مثل ما عم نشوف ينتشر وهذا شيء غير مستغرب لانه موجه الامراض والاوبئه رح تضل مستمره لغايه ما يطبقوا موضوع جواز السفر الطبي اللي هو مقدمه للشريحه اللي حكينا عنها بحلقات الدجال. طبعا المرض الجديد ما ظهر الا بعد انقضاء فتره متحورات كورونا. وهذا بدل على انه المرض الجديد مثله مثل كورونا مرض مصنع. يعني أول شيء كانت موجة كورونا بعدين موجة المتحورات الناتجة عن كورونا وهلأ موجة هذا المرض الجديد اللي هو جدري القرود ومنلاحظ أنه بيل جيتس اللي حكى عن انتشار كورونا قبل ما, قبل ما تصير حكى كذلك عن انتشار جدري القرود تأديريا ب2017 تأكيدا على أن الموضوع يعني واضح أنه جزء من مخطط مخطط تخفيض التعداد السكاني من ناحية يلي كمان بالمناسبة حكي عنه بالكيتس وحث عليه وأكد على ضرورته ومخطط أو جزء من مخطط استعباد الشعوب طبعا اللي حكينا عنه بحلقات الدجال وجزء من حرب جرثومية مثل ما يعني كشفت روسيا بالوثائق والمواد اللي عثرت عليها بالمختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا وهذا جزء صغير من الصراعات الدائرة اليوم واللي لسه رح تدور قريبا بمختلف أنحاء العالم على الرغم من اليقين أنه زوال إسرائيل إن شاء الله بات قريب جدا 
ولكن طبعا نحن ما عم نطرح الطرح تبع الشيخ بسام جرار اللي بيعتبر انه اسرائيل راح تزور خلال الشهر الجاي مثل ما سبق وذكرنا ببداية السلسلة اواخر السنة الماضية انه على الرغم من دقة حسابات الشيخ بسام من الناحية الرياضية دقة حساباته ولكن فهمه لهي الحسابات هو اللي في بعض الاخطاء طبعا انا ما حابب اكشف تفاصيله لاسباب ان شاء الله راح اشرحها بوقتها ولكن نحن فعليا ويقينا مقبلين على الدخول بهذا المخاض يلي بنهايته ان شاء الله راح يكون تحرير فلسطين وارتباط هالشيء ودلالاته بحسابات الشيخ بسام ان شاء الله راح اشرحها بوقتها ولكن بجميع الاحوال سواء اسرائيل بوشيك هو مو مجرد تحليل نحن يعني بندعيه من ناحيه دينيه ولا بس تحليل كذلك تحليل يعني نحن عم ندعيه من ناحيه سياسيه، هذا تحليل كبار المفكرين الصهاينه نفسهم وعلى راسهم طبعا اهم مفكر صهيوني اليوم اللي هو هنري كسنجر اللي بيعتبر انه اسرائيل will cease to exist او will soon cease to exist على حد تعبيره انه قريبا سينتهي وجوده وهون طبعا اللي عم يراهن على التطبيع سواء من أنظمة أو حتى من تيارات أو أحزاب سياسية أو حتى من الإعلاميين بمختلف البلدان العربية هن عم يراهنوا على حصان شارف على الموت مو بس على حصان خاسر ومن ضمن هدول جوقة العرب المراهنين على إسرائيل حابب رد على وحدة يعني أنا ما حابب سميها لأنه ما بتستاهل ينذكر اسمها عم تروج لإسرائيل على إن هي الدولة الإلهية الموعودة وإنه هي اللي راح تكون منتصرة بتأييد إلهي في نهاية المطاف بحسب التوراة يعني بنحكي عن وحدة عربية عم تحكي هالكلام طبعا أنا راح رد عليها ولكن راح رد عليها من منظور مسيحي بحت وهالشي إن شاء الله بالحلقة الجاية انظرونا